关丹，总体要随时掌握最新的进展，一小时给我一报。是。经过仿真验证分析，的确发现，剑 X 号卫星在昨天夜里第一次入境前，恰好遇到了十一年一次的高能粒子群，能量极大，两台测控应答机很有可能均受影响，同时发生了单粒子翻转，影响了整个卫星的通讯系统。针对这样的情况，我们已经制定好了抢救措施。我们应答机的接收指令功能是模拟电路大的，不会受到单离子事件的影响，所以在下次卫星过境的时候，同时忙发两台测控应答机重启指令。如果卫星能够顺利接收指令的话，应该可以恢复电子设备的正常功能。更改为注意，佳木斯站报告，卫星一分钟后入境。卡三五卫星测控应答机发射模块双击重启指令，佳木斯站已发送。遥测已收到，信号正常，请各系统抓紧探头。卫星状况怎么样？这个空分系统异常，没有三轴稳定对地，黑暗分系统异常，黑暗放电过量，与之前预想的耗电量有较大差异。我们之前考虑过高能粒子对于自轨控分系统的影响，并且针对这个情况制定了预案。电源分系统异常。应该也是受到了自轨控系统的次生影响，应该是因为太阳帆吧，在阳照区无法正常对日，导致电池放电加深。所以我们的首要任务是尽快的降低卫星功耗，保证卫星的能源使用，以及尽快的矫正卫星姿态。现在按照预案发送指令，关闭所有不必要设备，减少用电量，同时发送卫星对日定向指令，使卫星翻版对日。卫星已飞出测控路段，下一圈出境时间为二十点零三分。各岗位注意，昆明站报告，卫星已入境。根据遥测显示。磁轨控分系统异常，卫星并未转入对日定向稳定模式，又要熬通宵了改好的合同发到我邮箱啊，最新版的啊。小朱，啊，过来。兰兰，这两天晶晶怎么回事啊？连着三天来工作室了，好像和于老师吵架了。于老师这几天都没出现。不会吧？不是挺好的吗？晶晶啊，告诉你个好消息，李导那边的合约返回来了，条件还不错。
，而且呀、啊，这个消息一传出去，来谈的电视剧报的片酬又涨了。我值那么多钱吗？啊？我是说，一个戏最多会拍五个月，我值那么多钱吗？当然值啦。你看看，你拍的戏，电视台还有视频网站都抢着要，广告商也抢着植入，那电视台跟视频网站不亏，咱怎么就不值了？现在二线演员都敢要这个价格，何况你呢，是实打实的大一线。我不是跟他们比，那你跟谁比啊？我想这些是不是太矫情了？哎呀，其实也不是矫情不矫情的事情。你想的这个问题，我也想过。但是你看看，现在市场就是这样，你不拿，别人也会去拿。而且啊，你不拿这个钱，你拍的片子，片方也会按这个价格卖。那差额去哪儿了？最后就到了投资方的腰包里面。真的不是矫情不矫情的事情，是你想这个事儿没有意义。那我再问你，如果说有一个戏来找你，片酬几千万，你会说，不行，我只要几百万吗？不会。所以啊，你想这个有什么意思？我们就做好自己的，好好拍戏，别出幺蛾子，对得起人家的作品，对得起人家的钱。把我们该做的慈善实打实的做好了，这就可以了。你看看你干嘛呀，愁眉苦脸的啊？怎么忽然间想到这个了？于老师呢？那行吧，那我先走了啊。嗯，开心点儿。<笑>走了啊，有事给我打电话。嗯。嗯你帮我看着他，要是万一有什么情况，打电话给我。我先走了。嗯，好，放心。我出差一段时间，归西不定。